Oi, povinho. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Ferdi falando. Eu não consigo encontrar palavras que descrevam como eu me sinto em relação a esse relato. Há coisas na vida que não há explicação, elas simplesmente acontecem. É um clichê, eu sei, mas o que seria da nossa vida sem os clichês, não é mesmo? Quando eu era adolescente, eu sempre dizia que odiava rotina, que odiava clichês, que eu era uma pessoa selvagem. <risos> mas isso era só eu tentando negar a realidade. A vida é bonita, a simplicidade vale a pena. Sem ela, nós não somos nada. Ser inconsequente e meio biruta da cabeça só é legalzinho em filme e historinha. Na vida real, é uma grande perda de tempo. E isso não tem a ver com você não gostar de se divertir, sair com seus amigos, viajar, fazer coisas inesperadas. Tem a ver literalmente com achar que é bonito, ser insensato. Não romantize a consequência dos seus atos, porque o amanhã chega e ele dói. Dói pra cacete, meu filho. E não é pra soar masoquista, mas graças a Deus por isso. Graças a Deus pela dor. Porque se não fosse pela dor, não haveria mudança. Não haveria arrependimento. Não haveria melhora. Não haveria cura. Há muito tempo atrás, eu fiz amizade com uma menina da minha igreja. Eu não faço mais parte dessa igreja há muito, muito tempo. Ficamos amigas por muito tempo, só que o acaso, assim, meio que foi afastando a gente, sabe? Não aconteceu nada que fez a gente, sei lá, uma briga, uma discussão, um desentendimento. A gente até meio que tentou voltar, assim, a conversar. Na verdade, ela mandou mensagem dizendo que estava com saudade, mas ela ficou estranha, não interagia, não conversava. Não entendi o que aconteceu, ela nunca mais falou comigo. E neste relato, eu irei chamá-la de All Star, porque a primeira vez que eu a vi, ela estava usando um All Star que foi customizado por ela mesma. Ela tinha feito um desenho do Domo, que era um personagem que eu gostava muito e ainda gosto, inclusive. E naquele dia eu também estava usando um All Star. Nosso relato começa em um dia comum, como qualquer outro. Teve uma comemoraçãozinha na igreja e foi a primeira vez assim que eu notei ela, porque ela não costumava ir muito no, no culto dos jovens. E aí meio que por minha causa ela pediu para a mãe dela para frequentar os cultos de sábado e aí a gente começou a ficar amiga. Ela se aproximou de mim porque eu tinha um All Star, que ele literalmente era prata. <risos> Esse All Star, na verdade, era até da minha mãe. Minha mãe calçou um pouco mais que eu. E aí eu ficava parecendo um palhação, porque com aquele pé gigante. Nem sei se esse All Star ainda existe, acho que não. Mas aí a gente começou a conversar e não parou, sabe? Infelizmente, a All Star, ela se automutilava, ela tinha alguns problemas familiares também. E se tiver alguém aqui que passa por isso, eu quero que você saiba que você não tá sozinho, tá bom? Pode conversar comigo, se quiser mandar os desabafos também. E para de se machucar. Já basta a dor que tá no seu coração, a dor que tá na sua cabecinha. Não se machuca fisicamente também. Por mais que você esteja colhendo frutos de teimosia, de insistências, como muitas vezes eu colhi por falta de maturidade e tudo mais, a forma correta de lidar com isso não é machucando você. Eu digo isso por experiência própria, porque infelizmente eu também já passei por isso. Você está crescendo, você está amadurecendo, você vai cometer erros, você não é um erro, você não é idiota, você pode ter feito algo idiota. E é para isso que serve o arrependimento e o perdão. Mas nós tínhamos muitas coisas em comum. A gente ficou amiga por um tempão, a gente nunca deixou de conversar. Quando eu já tava indo pro terceiro ano, que a gente meio que se distanciou, mas foi coisa do acaso. Não foi nada assim que aconteceu. Quando eu já tava já formada, já no ensino médio, ela me mandou mensagem, não lembro aonde. Eu passei meu telefone pra ela, respondi ela, dizendo que eu nunca deixei de gostar dela, nunca deixei de amar ela como amiga. Só que aí ela tava distante nas mensagens. Ela parecia muito amorosa. Depois ela ficou estranha, ficou monossilábica, não entendi. Nem ela falou nada nunca mais, nem eu também falei nada nunca mais. Passou um tempo, bastante tempo, quando a gente estava no meio da pandemia. Apareceu pra mim no Instagram dela, vi que hoje ela é uma tatuadora. E as tatuagens dela são muito bonitas. E ela continua com o mesmo jeitinho, roqueira cristã. <risos> Às vezes eu penso se eu não deveria tentar me reaproximar. Na vida tem dessas, né? Às vezes você se afasta de uma pessoa do nada, às vezes não precisa necessariamente ter acontecido alguma coisa ruim. Minha deixa pra me despedir de vocês, povinho lindo do meu coração. Muito obrigada a todos que têm curtido os vídeos, sem esquecer. Muito obrigada a todos que têm deixado seus comentários singelos. Muito obrigada por estarem me acompanhando nessa jornada maluca. Um abraço, um beijo, um queijo, uma xícara de chá. Fiquem com Deus e bye bye.